हेलो दोस्तों एम परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम गणित शिक्षा शास्त्र से संबंधित जितने प्रश्न आपके एग्जाम में आए हैं या आ सकते हैं उनके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं तो आज के वीडियोस में भी हम आपके एग्जाम में जिस प्रकार के सवाल आ सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं ठीक है चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर तो हमारा पहला प्रश्न है प्रश्नावली विधि का प्रयोग होता है ऑप्शन नंबर ए उद्देश्य प्राप्त करने के लिए ऑप्शन नंबर बी मनोबल ज्ञात करने के लिए ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्राप्त करने के लिए या ऑप्शन नंबर डी अभिवृत्तियों का अध्ययन करने हेतु तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर तो दोस्तों प्रश्नावली विधि का जो उपयोग होता है वह उद्देश्य प्राप्त करने के लिए होता है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं तो दोस्तों अगला प्रश्न है दीर्घकालीन अध्ययन प्रणाली का प्रयोग शिक्षक करते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रतिदर्श त्रुटियां दूर करने के लिए ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिगत स्तर पर बालक का अध्ययन करने हेतु ऑप्शन नंबर सी अनुमानात्मक ज्ञान प्राप्त करने हेतु ऑप्शन नंबर डी सांस्कृतिक वातावरण ज्ञात करने हेतु ठीक है तो क्या कहा है दीर्घकालीन अध्ययन प्रणाली जो होती है वह इन चारों ऑप्शन में से किस के लिए शिक्षक प्रयोग करता है तो उसका सही उत्तर हो जाएगा व्यक्तिगत स्तर पर बालक का अध्ययन करने हेतु मतलब एक एक बालक पर वो व्यक्तिगत बल दे सकता है और उसकी रुचि को बढ़ा सकता है इसलिए दीर्घकालीन अध्ययन प्रणाली जरूरी है है ना चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है अगला प्रश्न समकालीन अध्ययन प्रणाली शिक्षण के लिए उपयोगी है क्योंकि हमने इससे पहले दीर्घकालीन पढ़ा अब समकालीन अध्ययन प्रणाली तो यह किस लिए जरूरी है इसमें समय कम लगता है यह बालक के जीवन से संबंधित है यह विकासात्मक कार्य का अध्ययन करती है कि इसमें बालक का तुलनात्मक अध्ययन संभव है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी इसमें बालक का तुलनात्मक अध्ययन संभव होता है इसलिए समकालीन अध्ययन प्रणाली शिक्षण के लिए उपयोगी है ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न देख लेते हैं रेखा गणितीय आकृतियों के शिक्षण में सर्वप्रथम प्राप्त उद्देश्य होता है ज्ञानात्मक कौशलात्मक अवबोधात्मक की अनुप्रयोगात्मक ठीक है तो दोस्तों आज का जो क्वेश्चंस के लेवल है वो थोड़े से टफ है आप देख रहे होंगे क्यों क्योंकि आपके इस प्रकार के भी सवाल आपके एग्जाम में आए हुए हैं है ना तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों तो रेखा गणित आकृतियों के शिक्षण में सर्वप्रथम सर्वप्रथम कौशलात्मक उद्देश्य प्राप्त होता है मतलब जब भी आप रेखा गणित की आकृतियां बनाते हैं आप क्या देखते हैं कि कौशल वो एक तरीके का कौशल निखारने वाली चीज है इसलिए सबसे पहला उद्देश्य क्या होता है बच्चों का कौशल वृद्धि करना बच्चों की कौशल वृद्धि करना जिस वजह से वो रेखा गणित आकृतियां बना पाए ठीक है तो प्रथम उद्देश्य इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कौशलात्मक चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है प्रोफेसर सुलझे ने गणित शिक्षण का मूल उद्देश्य बताया है ऑप्शन नंबर ए मानसिक शक्तियों का विकास करना ऑप्शन नंबर बी अवकाश का सदुपयोग करने की योग्यता का विकास करना ऑप्शन नंबर सी गणित के आधारभूत तथा सामान्य सिद्धांतों का ज्ञान कराना ऑप्शन नंबर डी अन्य विषयों के अध्ययन में सहायता प्रदान करना तो मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियोस में भी कि आपको कथन आपको सिद्धांत और आपको विधियां जो आपके गणितज्ञ या जो मनोवैज्ञानिक लोगों ने जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि आपको मनोवैज्ञानिक जो भी रहे हैं हमारे उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत उनके द्वारा कहे गए कथन और उनके द्वारा दी गई विधियां ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये अगर आप ये ध्यान रखेंगे तो आप ऐसे प्रश्नों का सीधे सीधे 10 से सेकेंड के अंदर उत्तर दे देंगे तो ठीक है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मानसिक शक्तियों का विकास करना ठीक है उन्होंने गणित शिक्षण का मूल उद्देश्य इसे बताया है चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की पर दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि वर्क तीन के लाइव वीडियो कोर्सेस वर्क तीन के लाइव वीडियो कोर्सेस आपको परीक्षा ऐप में मिल जाएंगे आप परीक्षा ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं वहां प्ले स्टोर पर जाइए परीक्षा ऐप को डाउनलोड करिए वहां से अपने आपको वर्क तीन के लाइव वीडियो कोर्स में एनरोल करवाइए क्योंकि दोस्तों 
तीन क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं सवा छः सवा सात और सवा आठ ये तीन टाइम पे क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं डेली एक एक घंटे की क्लास लग रही है फैकल्टीज आ रहे हैं वहाँ पे आप लाइव सेशन में उनसे जो भी डाउट्स आपको जा रही हैं आप उनसे उसी समय पूछ सकते हैं और अपने डाउट को तुरंत क्लियर कर सकते हैं आपके पाँचों सब्जेक्ट यहाँ कवर करवाए जा रहे हैं दोस्तों आपका गणित बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र आपका संस्कृत अंग्रेजी और आपका पर्यावरण ये पांचों के पांचों सब्जेक्ट आपके वहां पे कवर करवाए जा रहे हैं और इसका जो प्राइस रखा गया है दोस्तों वो रखा गया है फोर ट्रिपल नाइन का जी हाँ दोस्तों फोर ट्रिपल नाइन में ये आपको परीक्षा में वीडियो कोर्स अवेलेबल है लेकिन अगर आप शिक्षक ट्वेंटी फाइव जी हाँ शिक्षक ट्वेंटी फाइव ये कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये पूरे वीडियो कोर्स कितने में मिल जाएंगे तीन में है ना पच्चीस का सीधे सीधे आपको फायदा हो जाएगा और ये आपको मिल जाएंगे तीन हजार सात रुपए में ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की क्या है अगला प्रश्न विद्यालय का प्रभाव छात्रों पर कैसा होता है ऑप्शन नंबर ए चिरस्थाई ऑप्शन नंबर बी अमिट ऑप्शन नंबर सी सुविधाजनक या ऑप्शन नंबर डी नियोजित ठीक है तो क्या पूछा है विद्यालय का प्रभाव विद्यालय कैसा दिखता है उसका प्रभाव छात्रों पे कैसा पड़ता है तो उसका प्रभाव छात्रों पर पड़ता है ऑप्शन नंबर ए यानी चिर स्थायी ठीक है वो एक बार जैसे ही विद्यालय को देखते हैं तो वो उनके मन में एकदम बैठ सा जाता है वहां स्थिर हो जाता है कि ये हमारा विद्यालय है हम यहीं पर हमें आना है यहीं पर हमें शिक्षा ग्रहण करनी है ठीक है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी चिर स्थायी चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की क्या है अगला प्रश्न पाठ्यक्रम का आधार है किसका पाठ्यक्रम का आधार है दार्शनिक सामाजिक मनोवैज्ञानिक की उपयुक्त तीनों क्या पूछा है दार्शनिक सामाजिक मनोवैज्ञानिक की उपयुक्त तीनों तो पाठ्यक्रम का आधार यह तीनों होता है पाठ्यक्रम के आधार पर ही दार्शनिक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक तीनों छोर में इसका विकास होता है ठीक है चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है तो अगला प्रश्न है दोस्तों पाठ्यक्रम परिवर्तन आता है स्कूल आने वाले बालकों में विद्यार्थियों के आचरण में शिक्षकों की संपूर्ण क्रियाओं में कि ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों में तो देखिए दोस्तों अगर पाठ्यक्रम क्या परिवर्तन ला रहा है यहाँ पे स्कूल आने वाले बालकों में जो बच्चे रोज स्कूल आ रहे हैं उसमें परिवर्तन आना स्टार्ट हो जाता है है ना अगर अच्छा पाठ्यक्रम होगा तो बच्चे डेली स्कूल आएंगे फिर विद्यार्थियों के आचरण में उनका आचरण बदलेगा अगर अच्छा पाठ्यक्रम रहेगा अच्छा शिक्षण मिलेगा तो उनका आचरण अच्छा होगा फिर शिक्षक की संपूर्ण क्रियाओं में है ना पाठ्यक्रम का ज्ञान आपको कौन देंगे शिक्षक देंगे तो अगर शिक्षक अच्छे तरीके से पाठ्यक्रम का ज्ञान आपको दे रहे हैं तो उसकी संपूर्ण क्रियाएं भी क्या हो जाएंगी परिवर्तित हो जाएंगी तो पाठ्यक्रम से ये तीनों चीजें पॉजिटिव या फलदायी होती है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त तीनों है ना चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या अगला प्रश्न पाठ्यक्रम के अंतर्गत कौन सा अर्थ आता है पहला परंपरागत दूसरा वातावरण से पूर्ण तीसरा शिक्षा देने का विषय और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त तीनों फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की क्या अगला प्रश्न किसी पाठ्यक्रम को प्रभावशाली बनाया जा सकता है ऑप्शन नंबर ए उत्तम शिक्षा द्वारा ऑप्शन नंबर बी अनुभवी अध्यापक द्वारा ऑप्शन नंबर सी शिक्षा के उद्देश्य द्वारा ऑप्शन नंबर डी विभिन्न पाठ्य विषयों द्वारा तो देखिए दोस्तों अगर आपको किसी पाठ्यक्रम को प्रभावशाली बनाना है ना तो आपको ध्यान में रखना है आपको उसे एक अनुभवी अध्यापक के हाथों में देना पड़ेगा क्योंकि अनुभवी अध्यापक क्या है उनको पता है कि पाठ्यक्रम किस तरीके से बच्चों तक पहुंचाना चाहिए किस तरीके का शिक्षण होना चाहिए ताकि बच्चों को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना जाए तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा अनुभवी अध्यापक द्वारा यानी ऑप्शन नंबर बी फिर बात कर लेते हैं अगला प्रश्न देख लेते हैं तो क्या क्या है अगला प्रश्न वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में बाधक है अंधविश्वास धर्मांधता सुविधाजनक या उपयुक्त तीनों तो देखिए दोस्तों क्या है इसमें पूछा क्या गया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में बाधक पूछा है सहायक नहीं पूछा है बाधक पूछा है है ना तो आप जानते हैं अगर आप किसी भी चीज में अगर अभी भी इस समाज में भी या इस समय में भी अगर आप अंधविश्वास पे हैं 
है ना तो उससे क्या होगा आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण में अपना विकास नहीं बढ़ा सकते हैं आप धर्मांधता अगर आप एकदम धर्म से जुड़े हुए देखिए धर्म से जुड़े होना बुरी बात नहीं है लेकिन पूर्णता उसमें विश्वास रखना अगर आप कर रहे हैं तो भी ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण को नहीं बढ़ा रहा है ऑप्शन नंबर सी सुविधाजनक अगर आपको किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करना है किसी तरीके का अगर आप परिश्रम भी नहीं करना चाहते तो ये भी एक बाधक है है ना तो ये तीनों के तीनों एक बाधक है तो दोस्तों जो ये सवाल है है ना ये किसी पर्टिकुलर इंसान को लेके नहीं है या ऐसा कुछ नहीं ये खाली एक मनोविज्ञान से संबंधित सवाल है तो इसमें आप थोड़ा सा अपने आप में कंट्रोल रखिएगा ये नहीं कि आप लोग हाइपर हो जाएं कि इसका उत्तर ऐसा क्यों कह दिया सर ने इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों क्योंकि ये तीनों जो होते हैं ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकास में बाधाएं में बहुत ज्यादा रुकावट पैदा करते हैं ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न देख लेते हैं अच्छी शिक्षा बालक को बनाती है योग्य नागरिक चरित्रवान बालक उत्तम विद्यार्थी की नैतिक मनुष्य तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों योग्य नागरिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है योग्य नागरिक बनना है ना तो अच्छी शिक्षा बालक को योग्य नागरिक बनाती है फिर बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर क्या है अगला प्रश्न बालक का सर्वांगीण विकास हो जाता है सामाजिक शिक्षा द्वारा सामाजिक शिक्षा द्वारा उचित शिक्षा द्वारा सांस्कृतिक ज्ञान द्वारा या ऑप्शन नंबर डी देश प्रेम के द्वारा तो बालक का सर्वांगीण विकास किस तरीके से हो सकता है सामाजिक शिक्षा द्वारा उसका सर्वांगीण विकास हो सकता है है ना चलिए अब बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की क्या कह रहा है अगला प्रश्न निरीक्षण विधि से बालक के किस रूप की जानकारी मिलती है निरीक्षण विधि जो होती है उससे बालक के किस रूप की जानकारी मिलती है अध्ययन की व्यवहार की कार्य की कि सेवा भाव की तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा व्यवहार की यानी ऑप्शन नंबर बी की है ना चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं अगला प्रश्न है दोस्तों शिक्षण विधि का सीधा संबंध है पहला पाठ्यक्रम से ऑप्शन नंबर बी शैक्षिक भ्रमण से ऑप्शन नंबर सी मनोवैज्ञानिक शिक्षा से और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों से तो शिक्षण विधि का सीधा संबंध किससे शिक्षण विधि का सीधा संबंध है दोस्तों पाठ्यक्रम से अगर आपका पाठ्यक्रम सबसे अच्छा है तो आप शैक्षिक भ्रमण में भी जा सकते हैं और आप मनोवैज्ञानिक शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा पाठ्यक्रम से है ना ठीक है दोस्तों तो आज के वीडियो में इतना ही इससे जुड़े और भी जो सवाल हैं वो हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियोज में लेके आएंगे तो आपको ये हमारा वीडियो कैसे लगा इसको लाइक करें सब्सक्राइब करें कमेंट करें और शेयर करें और दोस्तों मैं आपको फिर बता दूं कि वर्क तीन जी हाँ दोस्तों वर्क तीन के लाइव वीडियो कोर्सेस में अपने आप को एनरोल करवाइए क्योंकि डेली तीन घंटे की ये लाइव क्लासेस चल रही हैं जो आप लाइव क्लासेस में जाके अपने डाउट क्लियर कर पाएंगे वो आप इस वीडियो में यहाँ पे कमेंट करके आपको शायद उतना फायदा ना मिले जितना आपको वर्क तीन के लाइव क्लासेस में जब आप बैठेंगे जो आपको फैकल्टीज पढ़ा रहा है उसी समय जैसी आपको डाउट आएगी आप उसको क्लियर कर सकते हैं वहीं पर ठीक है दोस्तों तो एम परीक्षा के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए एमपी परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप